Jerez conocido por los caballos, así que hoy nos hemos dado una vuelta por la escuela cuesta. En el año 1973, cuando el rey emérito Juan Carlos, que por aquel entonces era príncipe de España, le entregó a Álvaro Gómez el premio del caballo de oro, que es la máxima condecoración que se le puede dar a una persona dedicada al mundo puesto. Eh, Álvaro Gómez, para la ocasión, pues organizó una gala cuestre que él llamó Cómo bailan los caballos andaluces. Y así fue como comenzó todo. Eh, la escuela compró el retro de las cadenas eh, que pertenecía al duque de Abrante y aquí vamos a encontrar diferentes dependencias, el museo de arte ecuestre, el museo del enganche, la agua misionería y vamos a sentarnos primero en el edificio que tengo detrás, que es el palacio en sí, diseñado por Juan María P. Martín, diseñado, arquitecto español. Eh, remarco esto porque eh, siempre se ha corrido el rumor de que fue un diseño de Garnier, el mismo que se encargó de diseñar las óperas de París. Y dentro de este edificio, aparte de las salas nobles donde se hace diferentes eventos, podemos visitar el Museo del Arte Ecuestre. Aparte del picatero interior donde se realizan las galas ecuestres, también la escuela tiene un picadero exterior donde también se realizan eh, concursos y eventos a lo largo del año, como por ejemplo el concurso nacional de Doma Clásica. El Museo de Arte Ecuestre es un museo interactivo donde se puede ver diferentes salas dedicadas a la historia del caballo, la vinculación del caballo con Jerez o, por ejemplo, todos los premios que ha conseguido los jinetes de la Escuela Ecuestre. Como, por ejemplo, eh, tenemos el orgullo de que hay dos medallistas olímpicos, Rafael Soto e Ignacio Ramos. La escuela llegó en 1987 cuando los reyes declaró a la escuela el título de real. ¿Qué significa esto? Que aparte de tener un título enorme, Real Escuela Andaluza de Arte Cuestre, ¿no? la escuela gozaba con el apadrinamiento de la corona de España. Eh, entre otras cosas, pues aquí dentro del picadero hay un palco presidencial, digamos, dedicado a los reyes, que ellos cuando vengan a Jerez y quieren ver espectáculos, tienen su sitio asignado. Como curiosidad, los jinetes, antes y después de terminar su espectáculo, hacen una reverencia al cuadro de reyes. Para recrear el espectáculo, eh, se encargó al arquitecto José Luis Picardo que realizara un picadero en, lo, en el año 1980, el cual tiene capacidad para 1.600 personas. Bueno, y vosotros me preguntaréis eh, en qué consiste eh, el famoso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces. Pues digamos que es una coreografía donde los caballos bailan o realizan un pequeño ballet 
y tanto los caballos como los jinetes que están al cargo de ellos van vestidos con la indumentaria típica del siglo XIX. Podemos encontrar eh, dentro de este espectáculo pues eh, coreografía con carruaje, con caleza, eh, vestida la doma vaquera, o como digo, vestida con la ropa de gala. También, de acuerdo con el día que se hace la gala, pues se hace un tipo de espectáculo o, y o los jinetes, los caballos, lleva un tipo de indumentaria especializada. Cualquier cosa en los comentarios y ya nos vemos en otra ocasión de consejo.